ورحمه الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المخلوقين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أبي ونرايا شيخنا سلطان العلماء أستاذ برغل مهارد مرايا سادات كل پندد مار ومرا كل پريا پتا سهودر ماري سورت كل وليا ഒരു പണ്ഡിതനോടുള്ള ആദരവും ബഹുമാനവും ഈ സമുദായത്തിന് എത്രത്തോളം ആഴത്തിൽ വേരൂന്നിയിട്ടുണ്ട് എന്നതിൻ്റെ തെളിവാണ് മഹാനായ കൻസുൽ ഉലമ വിട പറഞ്ഞ് ഒരു വർഷം തികയുന്ന ഈ സന്ദർഭത്തിൽ സംഘടിപ്പിക്കപ്പെട്ട ഈ അനുസ്മരണ സംഗമത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നാട്ടിൻ്റെ നാനാ ഭാഗത്തു നിന്നും ഒഴുകിയെത്തിയ ഇന്ന് രാവിലെ തൊട്ട് ഈ മഹത്തായ സമ്മേളനം നടക്കുന്ന ഈ നിമിഷം വരെ ഇവിടെ പരന്ന് ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ജനസഞ്ചയം ഇൽമിൻ്റെ അഹിലുകാരോടുള്ള ആദരവും ബഹുമാനവുമാണ് വിളിച്ചറിയിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുകയാണ് നബിസ്വല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല മതങ്ങൾ പറഞ്ഞു അള്ളാഹു സുബഹാനഹുവത്താല ഒരു മനുഷ്യന് ഹൈറ് ചെയ്യണം എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾക്ക് സാമ്പത്തികമായ അഭിവൃദ്ധിയോ അല്ലെങ്കിൽ ആരോഗ്യ രംഗത്തുള്ള അഭിവൃദ്ധിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഭൗതിക രംഗത്തുള്ള സ്ഥാനമാനം കൊണ്ടുള്ളതായ പുരോഗതിയോ അല്ല കൊടുക്കുക ഒരാൾക്ക് അള്ളാഹു താല ബഹുമാനവും ഹൈറും ഉദ്ദേശിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അള്ളാഹു നൽകുന്ന ഏറ്റവും വലിയ സമ്പത്ത് ഇൽമ കൊണ്ട് അയാൾ ആദരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട കൻസുൽ അലമയുടെ ജീവിതം നാം പരിശോധിച്ചാൽ വളരെ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ തന്നെ ഇൽമിൻ്റെ ആ സുഗന്ധം ആസ്വദിക്കാനുള്ള അങ്ങേയറ്റത്തെ ആ താല്പര്യം മനസ്സിൽ അതാ സൂക്ഷിക്കുകയും തൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മായിയുടെ കോന്തല പിടിച്ചുകൊണ്ട് തൻ്റെ കുടുംബക്കാരുടെ എല്ലാ താല്പര്യങ്ങളെയും മാറ്റിമറിച്ചുകൊണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദ് പള്ളി ദർസിലേക്ക് കിതാബ് ഓതാൻ വേണ്ടി പോയ കഥ മഹാനവറുകൾ തന്നെ പലപ്പോഴും പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹംസ ഉസ്താദിന്റെ കുടുംബം നിങ്ങൾക്കറിയാം ഏറ്റവും പ്രമുഖ തറവാട്ടിലാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദ് ജനിക്കുന്നത് പട്ടുവത്ത് അത്യാവശ്യം സാമ്പത്തിക കൊഴുപ്പുള്ളതായ കാർഷിക കുടുംബത്തിലാണ് ഉസ്താദ് ജനിക്കുന്നത് ആ കുടുംബത്തിന്റെ സാഹചര്യങ്ങൾ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും ഭൗതിക വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തേക്ക് കടന്നു വരാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യമായിരുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദിന് ഒരുക്കിയിരുന്നത് വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് ഉയർന്നു വരാനും അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ്സിലൂടെ സാമ്പത്തിക അഭിവൃദ്ധി നേടാനുമുള്ള എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളെയും വലിച്ചെറിഞ്ഞുകൊണ്ട് മഹാനായ ഹംസ ഉസ്താദ് തിരഞ്ഞെടുത്തത് ഇൽമിൻ്റെ വഴിയായിരുന്നു എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ അക്കാലഘട്ടത്തിലെ കേരളത്തിലെ പ്രമുഖരായ ആലിമിയങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇൽമ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദ് ജീവിതത്തിൻ്റെ ഓരോ നിമിഷങ്ങളും മാറ്റിവെച്ച് മുന്നോട്ട് പോയി റയ്സുൽ മെഹ്ദീൻ കണ്ണിയത്ത് ഉസ്താദ് അവർക്ക് ബഹുമാനപ്പെട്ട കണ്ണിയത്ത് ഉസ്താദിന്റെ ദർശിലേക്ക് ഓതാൻ വേണ്ടി പോയ സാഹചര്യം ഉസ്താദ് പറയുന്നുണ്ട് തളിപ്പറമ്പിൽ നിന്ന് ഇരുപത്തി മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ കാൽനടയായി കിതാബിന്റെ കെട്ടുകൾ തലയിൽ ചുമന്നുകൊണ്ട് കണ്ണൂരിലേക്ക് നടന്നു പോവുകയാണ് വാഴക്കാട്ടെത്താൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കണം ഈ അറിവിനോടുള്ള അങ്ങേയറ്റത്തെ താല്പര്യം വാഴക്കാട്ടെത്താൻ വേണ്ടി കണ്ണൂരിലെത്തി കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് ട്രെയിൻ കയറി കോഴിക്കോട്ടിറങ്ങി അപ്പോഴാണ് അറിയുന്നത് വാഴക്കാട്ടേക്കുള്ള മാവൂര് വഴിയുള്ളതായ ഗതാഗതം അവിടെ തടസ്സപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ശക്തമായ മഴയാണ് അവസാനം കൊണ്ടോട്ടിയിൽ വന്ന് എടവണ്ണപ്പാറയിൽ ഇറങ്ങി തോണിക്കാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദ് വാഴക്കാട്ട് എത്തുന്നത് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കണം ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദ് അവിടെ ചെന്ന് കണ്ണിയത്ത് ഉസ്താദിന്റെ ദരസിൽ ചേരുമ്പോ കണ്ണിയത്തവറുകൾ പറഞ്ഞു ഇവിടെ സീറ്റ് ഇല്ല ഇവിടെ ഭക്ഷണവും ഇല്ല ഇനി മുത്താലിമുകൾ എടുക്കാൻ ഇവിടെ നിർവാഹവും ഇല്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹംസ് ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു എനിക്കിവിടെ സീറ്റ് വേണമെന്നില്ല ഭക്ഷണം വേണമെന്നില്ല പക്ഷേ എനിക്കിവിടെ നിന്ന് ഓതാനുള്ള ഒരു അനുവാദം തന്നാൽ മതി പലപ്പോഴും ഉസ്താദ് പറയാറുണ്ട് വാഴക്കാട്ടുകാരെ എനിക്ക് പേടിയില്ല എന്തുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ സ്വന്തം പോക്കറ്റിൽ നിന്ന് കാശ് എടുത്തിട്ടാണ് പലപ്പോഴും ഞാൻ ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടുള്ളത് ഉസ്താദ് സ്വന്തമായി കാശ് എടുത്തുകൊണ്ട് വാഴക്കാട്ട് എത്തുമ്പോൾ തന്നെ അവിടെ കടവ് ആ കടത്തുകൂലി കാ ഇരുപത്തഞ്ച് പൈസയായിരുന്നുവെങ്കിൽ വാഴക്കാട്ട് കണ്ണിയമ്മൂലാരുടെ ദർശിൽ എത്തി എന്ന സന്തോഷം കൊണ്ട് അന്ന് ആ കടത്തുകാരന് എട്ടണ കൊടുത്തിട്ടാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദ് വാഴക്കാട്ട് ഇറങ്ങുന്നത് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കണം അങ്ങനെ സ്വന്തം കാശ് കൊണ്ട് തൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന വരുമാനം കൊണ്ട് 
ബഹുമാനപ്പെടുത്താതൊരു മഹ്ലൂക്കിനെയും ഭയപ്പെടാതെ കണ്ണിയത്തുസ്താദിന്റെ ദർശിൽ കിതാബൂതി പഠിച്ച കഥ പറയാറുണ്ട് രാവും പകലുമില്ല ഷാബാനും റമദാനും ഇല്ല വെള്ളിയാഴ്ചയും വ്യാഴാഴ്ചയും ഇല്ല പെരുന്നാളും അല്ലാത്ത സമയമില്ല ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ മൂത്താണ് ഇത് ഞാൻ പറയുമ്പോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട വിശ്വാസികളെ മുത്താലിമിങ്ങളെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടതുണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹംസ ഉസ്താദിന് വേണ്ടി ലക്ഷക്കണക്കായ മിനിങ്ങൾ ഖുർആാനോദുന്നു തഹ്ലീൽ ചെല്ലുന്നു സ്വലാത്ത് ചെല്ലുന്നു ഇത്രമാത്രം ആദരവും ബഹുമാനവും ഉസ്താദിന് നൽകുന്നതിന്റെ കാരണം എന്താണ് ഇൽമിന്റെ വെളിച്ചം കൊണ്ട് ലോകത്തിന് പ്രകാശം പരത്തിയത് കൊണ്ടാണ് അത് ജീവിതത്തിന്റെ എ ടു സെഡ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദ് ഇൽമിന്റെ മാർഗത്തിൽ ജീവിച്ചത് കൊണ്ടാണ് കണ്ണിയത്ത് ഉസ്താദിന്റെ ദർശിൽ നിന്ന് ഒരു നിമിഷം മാറി നിൽക്കാൻ ഉസ്താദിന് കഴിഞ്ഞില്ല നാട്ടിൽ പോവലില്ല ലീവില്ല പകലില്ല രാത്രി ഇല്ലാത്ത നിലക്ക് മഹാനവറുകൾ കണ്ണിയത്ത് ഉസ്താദിനെ കൊണ്ടുപോകുന്നു പലപ്പോഴും ഞങ്ങളോട് ഉസ്താദ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ കിതാബ് ഞാൻ കണ്ണിയത്ത് ഉസ്താദിൽ നിന്ന് പെരുന്നാടിന്റെ ദിവസമാണ് ഓതിയത് സുബഹാനുള്ള ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കണം നാട്ടിൽ പോകുന്ന ഒരു പരിപാടി പോലും ഇല്ലാതെ ഓത്ത് തന്നെയായിരുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കണ്ണിയത്ത് ഉസ്താദിന് പിന്നീട് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹംസ ഉസ്താദ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഹംസ ഇത്രയും പ്രിയപ്പെട്ട ഹംസയായി മാറി മുഷാവറക്ക് പോകുമ്പോൾ ഹംസ ഉസ്താദ് കൂടെ ഉണ്ടാകും ഫത്തവ കൊടുക്കേണ്ടി വന്നാൽ ഹംസാനെ വിളിക്കൂ അവനോട് മസലകൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് കണ്ണിയത്ത് ഉസ്താദ് ഫത്ത് എഴുതി കൊടുക്കുന്നത് പലപ്പോഴും ഹംസ ഉസ്താദ് വാഴക്കാട്ട് ദർസിൽ നിന്ന് പിരിഞ്ഞു പോയപ്പോഴും ഇടക്കിടക്ക് വിളിച്ചു വരുത്തും എനിക്ക് എന്റെ ഹംസാനെ കാണണം ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹംസ ഉസ്താദിന്റെ കല്യാണം നടക്കുമ്പോ മൂന്ന് ദിവസമാണ് കണ്ണിയത്ത് ഉസ്താദ് ഹംസ ഉസ്താദിന്റെ കല്യാണപ്പുറയിൽ താമസിച്ചത് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ ഉസ്താദും ശിഷ്യനും തമ്മിലുള്ള ആത്മബന്ധത്തിന്റെ ആഴം മനസ്സിലാക്കാൻ ഇതിനേക്കാളും വലിയൊരു ഉദാഹരണം ഞാൻ പറയേണ്ടതില്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹംസ ഉസ്താദ് കണ്ണിയത്ത് ഉസ്താദ് വേർപിരിയാൻ കഴിയാത്ത അഗാധമായ ഒരു ബന്ധം അവസാനം ദാറിൽ ഒലൂമിൽ നിന്ന് അതാ ദയൂബന്ധിലേക്ക് പോകുമ്പോ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ഉസ്താദിനെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഹംസ ഉസ്താദ് മനസ്സില്ല മനസ്സോടുകൂടി പോയ കഥ പറയാറുണ്ട് പോയിട്ടും സഹോദരന്മാര് ഇൽമിനോടുള്ള ആർത്തി കൊണ്ട് ഞാനൊരു ബിരുദൊക്കെ വാങ്ങിയ പണ്ഡിതനായല്ലോ ഇനി ഓതേണ്ടതില്ലല്ലോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദ് ദർസോടങ്ങല്ല ബിരുദം വാങ്ങി വന്നിട്ട് പിന്നീടും മിൻഹാദിന്റെ മുഖദ്ദി മോതാൻ വേണ്ടി കണ്ണിയമ്മയിലാരെടുത്ത് വാഴക്കാട്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദ് പോവുകയാണ് അതും കഴിഞ്ഞ് ദർസ് നടത്തുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ പോലും ചെറിയ സംശയങ്ങൾക്ക് പോലും തഹബീമുൽ ഇസാനിലെ ചെറിയൊരു സംശയം പോലും ദൂരീകരിക്കാൻ വേണ്ടി ബഹുമാനപ്പെട്ട കണ്ണിയത്ത് ഉസ്താദിന്റെ അടുക്കൽ പോയി ചോദിച്ച് തിരിച്ചു വന്ന അനുഭവങ്ങൾ എത്രയോ ഉസ്താദ് പറയാറുണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇൽമിന് വേണ്ടി ജീവിച്ചു ബഹുമാനപ്പെട്ട ചിത്താരി ഉസ്താദിന് വലിയ കോടീശ്വരനാവാനുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ചിത്താരി ഉസ്താദിന് ഡോക്ടറും എഞ്ചിനീയറും വക്കീലും ആവാനുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അതെല്ലാം മാറ്റിവെച്ച് ഇൽമിനെ തെരഞ്ഞെടുത്തപ്പോൾ ഒരാലിമായി മാറിയപ്പോൾ ഒരാലിമിന് ഈ ലോകത്ത് എന്തെല്ലാം ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ടോ അത് മുഴുവനും ചെയ്യാനുള്ള തൗഫീഖ് അള്ളാഹു തല കൊടുത്തപ്പോ ജാമിയ സഹദിയ പറന്നു അൽബക്കർ പറന്നു പതിനായിരക്കണക്കായ ദീനി വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ വന്നു ബിദാത്തുകാരൻ രംഗത്ത് വന്നപ്പോൾ വരുമ്പോൾ ആലിമ്യങ്ങൾ നോക്കി നിൽക്കാൻ പാടില്ല എന്നാണല്ലോ ഹദീസ് ഉള്ളത് ആഞ്ഞടിച്ചു ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെയ്ഖ് നാബറുകൾ കാതിയാനിസത്തിനെതിരെ വഹാബിസത്തിനെതിരെ മൗദൂദിസത്തിനെതിരെ കള്ളത്തൊരീക്കത്തുകാർക്കെതിരെ ആരെയും ഭയപ്പെടാനില്ലാത്ത ഹഫില്ല ഇലവുമത്തലായും അള്ളാഹുവിനെ മാത്രം ഭയപ്പെട്ടു കൊണ്ടാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ചിത്താരി ഉസ്താദ് ജീവിച്ചത് എന്തൊരു ധീരമായ ഇടപെടലാണ് എന്തൊരു ഗാംഭീര്യമുള്ള പ്രസംഗമാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെയ്ഖുന കൻസുൽ ഉലമ തന്നെ പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ് എനിക്ക് ഹംസ ഉസ്താദിന്റെ ഇൽമിന്റെ ആഴം മനസ്സിലായത് തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി രണ്ടില് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇ കെ അസ് എം മുസ്ലിയാരുടെ അവസാന ഘട്ടത്തില് ഫറോക്കിൽ വെച്ച് നടന്ന സുന്നി സമ്മേളനത്തിൽ വെച്ചാണ് അന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെട്ട ഇസ്ലാം എന്ന വിഷയത്തില് ഹംസ ഉസ്താദ് നടത്തിയ പ്രൗഢമായ പ്രസംഗം സുബഹാനുള്ള ഇങ്ങനെ ഒരു പണ്ഡിതൻ വടക്കേ മലബാറിൽ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടോ എന്ന് ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിഞ്ഞത് ആ പ്രസംഗമായിരുന്നു ആ പ്രസ പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കാൻ ഒരു കാരണം ഉണ്ടായിരുന്നു അന്ന് ഫറോക്ക് സമ്മേളനം നടത്താൻ കാരണം
അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു പോയി ആകയാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് അറബി മലയാളം പറഞ്ഞപ്പോൾ സത സംഭരന്നു പോയി അവസാനം കള്ളി വെളിച്ചത്തായി ഈ പ്രസംഗിക്കാൻ വന്ന ആൾ യഥാർത്ഥ അറബിയല്ല മുജാഹിദുകൾ തൽക്കാലം വേഷമടിയിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന കെ എം മൗലവിയുടെ പുത്രനായിരുന്നു എന്ന് മനസ്സിലായി ആ സമ്മേളനത്തിന് മറുപടിയായി കൊണ്ടാണ് എൺപത്തിരണ്ടിൽ അസം മുസ്ലിയാടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഫറോക്ക് സമ്മേളനം നടന്നത് ആ സമ്മേളനത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം അവതരിപ്പിച്ച അംസ് ഉസ്താദായിരുന്നു ഞാൻ പറയുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ട ചുരുക്കുകയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദിനെ പടെ ഇരുത്തി അംസ ഉസ്താദിനെ അനുസ്മരിക്കുക എന്നത് അത് പ്രത്യേകിച്ച് വളരെ ഒരു ചെറിയ ഒരു 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 ചെറിയ ബന്ധം മാത്രമുള്ള ഞാൻ പറയുന്നത് അത് ഒരു ശരിയല്ല എന്ന് തന്നെ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുകയാണ് കാരണം ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അംസ ഉസ്താദ് ആരായിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് അറിയുമല്ലോ മഹാനവർകൾ പറയാറുണ്ട് നാല് ഇമാമിങ്ങളാണ് ഈ കേരളത്തിൽ മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിന് ധൈര്യമായി നടക്കാനുള്ള എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള ഉപദേശങ്ങളും നൽകിയത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഒരു ആലിമ് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാനുണ്ടോ ആ ആലിമ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളെല്ലാം സുസ്താദ് ചെയ്തില്ലേ നമ്മുടെ നാട്ടില് രാഷ്ട്രീയ സ്വാധീനം ഉപയോഗപ്പെടുത്തി മതപണ്ഡിതന്മാരുടെ വായ മൂടിക്കെട്ടാനുള്ള ശ്രമം നടന്നു കണ്ണിയത്തുസ്താദിന്റെ പേരിൽ പോലും ഇല്ലാത്ത കഥകൾ മെനഞ്ഞുണ്ടാക്കി സമസ്ത കേരള ജമീയത്തുലമയുടെ പേരിൽ ഫത്തവകൾ വന്നപ്പോൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട താജുൽ ഒലമയും ബഹുമാനപ്പെട്ട സുൽത്വാനുൽ ഒലമ മഹാനായ ഷെയ്ഖുന ഉസ്താദ് അവറുകളും ബഹുമാനപ്പെട്ട നൂറൽ ഉലമയും ബഹുമാനപ്പെട്ട ചിത്താരി ഉസ്താദ് അവറുകളും നോക്കി നിന്നില്ല അവർ പറഞ്ഞു ഹക്ക് പറയാനാണ് ഞങ്ങൾ ഈ സമസ്തയുടെ ഇരിപ്പിടത്തിലേക്ക് വന്നത് അത് പറയാനുള്ള സൗകര്യം ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹുവേ ഈ ഇരിപ്പിടത്തിലേക്ക് ഞങ്ങൾ നീ മടക്കല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് താജുല്ലമ ഇറങ്ങിയപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് മഹാരഥന്മാരും ഇറങ്ങി വന്ന് സമസ്തയെ പുനഃസംഘടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ധീരമായ നേതൃത്വം മുസ്ലിമുകൾക്ക് നൽകിയപ്പോ സുബാനല്ല നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്ക് എത്ര വലിയ സന്തോഷമാണ് ഇന്ന് ഈ ഉമ്മത്തിനുള്ളത് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ നമ്മുടെ മറുവിഭാഗത്തുള്ള പണ്ഡിത സഭയിൽപ്പെട്ട ഉന്നത സ്ഥാനത്തിരിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് പോലും പരിശുദ്ധ ദീനിന്റെ സുന്നത്ത് ജമാത്തിന്റെ അക്കീത പറയാൻ കഴിയുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ധൈര്യമില്ല ഇപ്പൊ ഈ അടുത്ത കാലത്തിൽ വിവാദമുണ്ടായി ഖുത്തുബയുടെ മുമ്പ് നടക്കുന്ന ഒരു പ്രസംഗം നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് കപല പ്രസംഗം ആ പ്രസംഗം ശരിയല്ല അത് നമ്മുടെ പൂർവികരായ മഹത്വക്കളായ ആലിമീങ്ങൾ ചെയ്തു വന്ന പരിശുദ്ധമായ ജുമയുടെ വിവാദത്തിന്റെ വിരുദ്ധമാണ് എന്ന് അപ്പുറത്തുള്ള സമസ്തയുടെ തലപ്പത്തിരിക്കുന്ന ഒരാൾ പറഞ്ഞപ്പോ അയാൾക്കെതിരെ കൊഞ്ഞനം കുത്താനും അദ്ദേഹം വിവരമില്ലാത്ത ആളാണെന്ന് പറയാനും അദ്ദേഹത്തെ വിട്ടിയാക്കി മാറ്റാനുള്ള ശ്രമങ്ങളാണ് ആ ഭാഗത്തുള്ള ചില ആളുകളുടെ പക്ഷത്തിന് നമ്മൾ കേൾക്കാൻ സാധിച്ചത് ഇവിടെയാണ് അലഹമില്ല മഹാനായ സുൽത്താനുൽ ഒലമക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെയാണ് കെൻസുലമയുടെ കാൽപാദങ്ങളിൽ മുത്തം ചെയ്തുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന് നമ്മൾ ശുക്ര ചെയ്യേണ്ടത് ഇതുകൊണ്ടാണ് ഈ മഹാന്മാരന്ന് ആ യോഗത്തിന് നിറങ്ങി വന്ന് സമസ്ത കേരള ജമീയത്തുലമയെ പുനഃസംഘടിപ്പിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മൂമിനിങ്ങളെ സുന്നത്ത് ജമാഅത്ത് നമുക്ക് കേൾക്കാൻ സാധിക്കാത്തൊരവസ്ഥ വരുമായിരുന്നു എങ്ങും ഇരുട്ട് വ്യാപിക്കുമായിരുന്നു അലഹമില്ല എല്ലാ മഹാന്മാരായ ആലിമീങ്ങൾക്കും അള്ളാഹു പർക്കത്തിയും മാറാവട്ടെ ബഹുമാനപ്പെടുത്താതെ പറയാറുണ്ട് എന്റെ താജുല്ലമ പോയി എന്റെ വലതു ഭാഗത്തും ഇടതു ഭാഗത്തും ഹംസ മുസ്ലിയാരും ബഹുമാനപ്പെട്ട എം എ ഉസ്താദും ഉണ്ടായി എന്ന് രണ്ടുപേരും പോയി ഇനി ഞാൻ മാത്രമാണ് നാലിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദ് ഇപ്പോൾ ഹയാത്തിനുണ്ട് അള്ളാഹുവെ ഉസ്താദ് അവർക്ക് ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് കൊടുക്കണം അല്ലാ ഒരുപാട് കാലം ആ തണൽ ഞങ്ങൾക്ക് നീ നീട്ടിത്തരണം തപ്പുരാനെ വിശ്രമമില്ലാതെ ഓടുകയാണ് ഉസ്താദ് ഓമാനപ്പെടെ ഹംസ ഉസ്താദിന്റെ ജീവിതം അങ്ങനല്ലേ നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്ക് ഒമ്പത് ഓപ്പറേഷനാണ് ഹംസ ഉസ്താദിന് ചെയ്യേണ്ടി വന്നത് ജീവിതത്തിൽ ഷാഫി മാമനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് മുട്ടിന്റെയും പൊക്കളിന്റെയും ഇടക്ക് ഒമ്പത് രോഗങ്ങളെ കൊണ്ട് ഈ മാം ഷാഫി റതി അള്ളാഹുവിന് വിഷമിച്ചിരുന്നു മൂലക്കുരു എന്ന് പറയുന്ന രോഗങ്ങളെ കൊണ്ട് വല്ലാത്ത വിഷമിച്ചു അങ്ങനെയുള്ള പ്രയാസത്തിനിടയിൽ ഈ മാം ഷാഫി സഹോദരന്മാരെ ഇസ്ലാമിക കർമ്മശാസ്ത്രം രൂപപ്പെടുത്താനും ഇസ്ലാമിന്റെ അയൽമിനെ ഹയാത്താക്കാനും വിശ്രമമില്ലാതെ പ്രവർത്തിച്ചില്ലേ ആ നിലക്കുള്ള പ്രവർത്തനമാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട് കൻസുലമ ഒമ്പത് ഓപ്പറേഷന്റെ അവശതകൾ ശരീരത്താൽ എട്ടുമ്പോഴും റെസ്റ്റ് എടുത്തില്ല വിശ്രമിച്ചില്ല ഇവിടെ ദീൻ ഉണ്ടാക്
ആ പെണ്ണിന് വീടില്ലാതെ നടു റോട്ടില്ലെങ്കിൽ ഈ സമുദായത്തിന്റെ മുമ്പിൽ വഴിയാധാരമായി പോകുമോ എന്നാരോ പറഞ്ഞപ്പോ ആ പെൺകുട്ടിക്ക് ഒരു വീട് വെച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി സമൂഹ സഹോദരന്മാരെ സാമ്പത്തിക ശേഷിയുള്ള ആളുകളുടെ മുമ്പിൽ കൈനീട്ടി കാശ് പിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് അഞ്ചു ലക്ഷം രൂപ പെണ്ണിന്റെ കയ്യിലേക്ക് കൊടുത്തപ്പോ ആ പെണ്ണിന്റെ കണ്ടടങ്ങൾ നിറഞ്ഞു പോയ അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായില്ലേ ഇതാണ് കൻസുരലുമ തന്റെ ആവശ്യത്തിനല്ല ജീവിച്ചത് ഈ മഹത്തായ സ്ഥാപനം മർക്കസിന്റെ നോളേജ് സിറ്റിയും മൈദിന സഖാഫത്ത് സുനിയുടെ എജു പാർക്കും എല്ലാം ഉണ്ടാക്കുന്നതിന്റെ പതിറ്റാണ്ട് കേൾക്കുമ്പ നൂറിലേറെ വരുന്ന ഈ ഏക്കറവും ഇഷേഹന വാങ്ങിയില്ലേ എന്തൊരു മനക്കരുത്താ എന്തൊരു ദീർഘദൃഷ്ടിയാ എന്തൊരു ചിന്താശക്തിയാ അന്ന് ഇത്തരത്തിലുള്ളൊരു വലിയ സ്ഥാപനത്തിന് ഇത്ര വലിയ ഭൂമി വേണമെന്ന് ഒരിക്കലും നമുക്ക് സ്വപ്നം കാണാൻ പോലും കഴിയാത്ത സന്ദർഭത്തിൽ ഉസ്താദ് വാങ്ങി ഇതൊക്കെ വാങ്ങി കെട്ടിടങ്ങളൊക്കെ നിർമ്മിച്ചപ്പോ ഞങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് ഷെയ്ഹുനാക്ക് ഒരു റൂം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പലപ്പോഴും സെബുക്കെടുക്കാൻ വരുമ്പോ ഒന്ന് റെസ്റ്റ് എടുക്കണമെന്ന് തോന്നിയാൽ ആ കോണിയുടെ ചുവട്ടിൽ മൊല്ലാക്കെ കിടക്കുന്ന മുക്കരിക്കാക്ക് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയ ആ റൂമിന്റെ ആ കട്ടിലിന്റെ മുകളിലായിരുന്നു ഷെയ്ഹുനെ കിടന്നിരുന്നത് തന്റെ വീട്ടിൽ നിന്നാണ് പതപ്പ് കൊണ്ടുവന്നിരുന്നത് സഹോദരന്മാരെ ഭൗതികമായ ഒരു താല്പര്യം മഹാനവൾക്കുണ്ടായിരുന്നില്ല പലപ്പോഴും ക്ലാസ്സിന് വന്നിരുന്നത് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന സ്കൂളിലെ ചെറിയ കുട്ടികളെ കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു വാഹനത്തിലായിരുന്നു സ്ഥാത് വന്നത് ഈ വലിയ സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായപ്പോഴും തന്റെ കുടുംബത്തെയോ തന്റെ മക്കളെയോ പ്രത്യേകമായി എന്തെങ്കിലും പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു സ്ഥാനമാനങ്ങളും മക്കറില് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദ് കൊടുത്തിട്ടില്ല ഉസ്താദ് അർഹതപ്പെട്ടവർക്ക് അംഗീകാരം കൊടുത്തു അത് മക്കളായിരുന്നാലും മറ്റുള്ളവരായിരുന്നാലും തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മകനെ തന്നെ നോക്കിയിട്ട് ഉസ്താദ് പറയാറുണ്ട് എടാ നീ ആരടാ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ ഗാംഭീര്യമാർന്ന ആ മുഖത്തോടു കൂടി ഇരുമ്പ് പഠിച്ചടാ എന്നാ നിനക്ക് സ്ഥാനമുണ്ട് എന്ന് ഉസ്താദ് പറയാറുണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദ് നമ്മളെ വിട്ടു പിരിഞ്ഞു ഒരു വർഷം തികയുകയാണ് ആ കസേര അല്ലെങ്കിൽ ആ വിടവ് ആ ശൂന്യതയിലേക്ക് നോക്കുമ്പോ നെഞ്ചു പൊട്ടുകയാണ് സുഹാനുള്ള ഇസ്ലാമിനെതിരായി വരുന്ന സുന്നത്ത് ജമായത്തിനെതിരായി വരുന്ന എല്ലാ അമ്പുകളെയും അസ്ത്രങ്ങളെയും ശക്തമായി പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള പർവ്വതങ്ങളായിരുന്നു ഈ മഹാന്മാരെ ആലിമിങ്ങൾ അവരൊക്കെ പോയപ്പോൾ ഇനി ആരാണ് ഇത് തടുക്കാൻ ആരാണ് നമുക്ക് ഇതായത്തിന്റെ മാർഗത്തിലേക്ക് നമ്മളെ കൈപിടിച്ചു പൊന്തിക്കാൻ എന്നൊരു ചിന്ത നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് വരികയാണ് അള്ളാഹു സുബാനഹുത്തല നമ്മുടെ മുഴുവൻ ആലിമീങ്ങൾക്കും ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദ് അവർകൾക്ക് അള്ളാഹു ആഫിയത്ത് നൽകുമാറാവട്ടെ ആ മീൻ ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തുന്നു